willkommen zu dieser Tasca Präsentation. Wir sind hier im schönen Luxemburg am Echternacher Stausee. Unser Teammitglied Jojo Schmidt hat uns freundlicherweise hier eingeladen. Wir haben auch ein paar ausländische Gäste. Wir haben aus Frankreich Benjamin Brach. Wir haben aus Österreich Johannes Hafner. Dann ist natürlich das ganze deutsche Team hier. Leute wie Simon Wiechert, Kai Rosenkranz und Steffen Benzlips. Nun gehen wir mal los und schauen mal, was die Jungs so treiben und was sie so machen. Hi, heute möchte ich euch meine Montage zeigen, welche ich hier am Echternacher See verwende. Und zwar handelt es sich hier um ein Blowback Rig, was ich mit einem Schneemann versehen habe. Ähm, am Schneemann oben handelt es sich um einen Was Up From, den ich so zugeschnitten habe, dass mein äh, Rig perfekt zu Boden sinkt, einfach schön ausbalanciert ist und super am Grund liegt. Ähm, ich habe einen Rig Ring auf einen Longshank Haken gebunden und den Longshank Haken mit einem Liner Liner versehen, Baseline Liner Liner, einfach aus dem Grund, um das ganze Rig sehr schwer zu halten. Ähm, mein Rig ist ungefähr 20 cm lang. Ich habe auf das Rig 2 ähm, Baseline Sinker gezogen um einfach, wie gesagt, das Rig sehr schwer zu machen, auch wenn mal ein Ast drunter liegt oder also irgendwas, dass zumindest das Komplette danach wieder auf dem Grund liegt. Ganz am Ende habe ich eine Schlaufe gebunden und habe hier einen Anti-Tangle-Sleeve, einen Baseline Anti-Tangle-Sleeve verwendet, ähm, welcher auch beim Werfen, gerade auf lange Distanzen, die wir hier am See haben, ähm, um das einfach gestreckt zu halten, um es wegzudrücken vom Inline-Blei, was ich verwende. Und das ist das Rig, was ich am Echter nachher verwenden werde und hoffentlich bringt es mir heute Nacht einen Fisch. euch heute meinen Pop-Up Rig vorstellen und zwar handelt sich dabei um das Ruthie Pool Rig, was auf dem ersten Blick sehr kompliziert aussieht, aber es definitiv nicht ist. Wir von Taske haben dafür Produkte entwickelt, um die ganze Sache einfach zu vereinfachen. Das sind fertige Bestandteile, die im Endeffekt nur ganz einfach zusammengesteckt werden müssen. Fangen wir oben an, habe ich einen ganz normalen weißen 15 mm Pop-Up, den ich an einem Threaded Bait Ring festgemacht habe. Das ist eine Bait Spirale, die einfach da reingeschraubt wird in den Pop-Up und das hält auch. Um den zu stoppen, habe ich einen äh, Tungsten Baseline Rig Stop genommen. Ähm, ja. Hakengröße muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich nehme für 15 mm Pop-Ups gerne die Hakengröße 6. Das passt vom Verhältnis sehr gut. Ähm, ja, auf den habe ich einen äh, Ruthie Pool Creator geschoben, der, das, der dem Ganzen einen gewissen Touch gibt. Äh, der ist natürlich auch aus äh, Tungsten gefertigt und somit sehr schwer. Um den aber noch einen Tacken zu beschweren, gibt es äh, die passenden Beats dafür. Das sind kleine Perlen, die am Ende draufgeschraubt werden. Ähm, es würde so auch schon reichen, den Pop-Up am Grund zu halten, aber ich überbleie Pop-Ups äh, sehr gerne, damit der Haken richtig schön in die Unterlippe fällt, wenn der Karpfen den Pop-Up einsaugt. In dem Fall habe ich hier noch auf einen 6 mm Oval Beat gegriffen. Es ja, bringt auch mal extra Gewicht und ich hoffe, der Hakeffekt verbessert sich dadurch. Das Ganze ist gebunden am ganz normalen weichen äh, Vorfachmaterial, weiches Geflecht, die in diesem Fall 20 Lips. Das ist in den meisten Fällen ausreichend. Und was, worauf ich sehr viel Wert lege, dass mein Rig sich nicht vertüllt. Um dem vorzubeugen, habe ich hier noch äh, ein Baseline anti tangle sleeve genommen. Erstens vertüllt es sich dadurch nicht und drückt das Ganze noch mal richtig schön auf den Boden. Das ist mein Rig, mein Pop-Up Rig, dem vertraue ich zu 100%. Ich habe echt keine Aussteiger damit, ich kriege damit sehr viele Bisse und ich benutze es gerade dann, wenn ich auf Schlamm oder unsauberem Boden fische, weil der Popper legt sich dann richtig schön auf das Laub, gerade jetzt im Herbst, legt sich schön auf das Laub und mein Köder ist immer in der besten Präsentation. Wenn ein Fisch vorbeikommt und ihn einsaugt, dann bin ich mir sicher, dass der hängt. Zu Maurice. Er hat einen richtig guten Fisch gefangen, hat er uns per Walkie Talkie mitgeteilt. Und was für ein Fisch ist, das werden wir jetzt sehen.
nicht an der Hase. Ähm, und ich habe diesen schönen Schuppi mit 22 Kilo der Nacht gefangen. Und ähm, ja, wie immer war mein Shotwick dabei auf einer der Routen. Und auf diese Route hat er auch gebissen. Ich setze diese Schönheit jetzt zurück und dann erkläre ich euch, wie ich dieses Shotwick zusammensetze. den ich da fangen konnte, habe ich auf eins meiner Lieblingsrigs gefangen. Äh, seit einigen Jahren äh, benutze ich doch recht regelmäßig einen Chotrig. Ähm, dieses Chotrig nutze ich bei sehr, sehr vielen Gelegenheiten. Also nicht nur über Schlamm und Ähnlichem, sondern teilweise auch auf hartem Grund. Aber an einem See wie hier in Echternach, wo wir viel Schlamm haben, weichen Boden, wo es teilweise schwer ist, harte Stellen zu finden, ist es natürlich auch die perfekte Präsentation. Und dieser Fisch hat das auch bewiesen. Das Chotwick an sich ist ja sicherlich schon bekannt, ist jetzt auch kein großes Geheimnis. An meinem Chotwick selber, an dem eigentlichen Rig, ist nichts anders als wie man es kennt. Ich habe wohl ein paar andere Komponenten benutzt, also ich habe zum Beispiel auf dem Wirbel die Tasca Chotbeat drauf, das erspart mir jedes Knetblei. Dann habe ich auf dem Corsirum Liedermaterial einfach äh, Baseline äh, Beats aufgezogen, einfach mit der Nadel durchstochen und aufgezogen. Dadurch halten sie sehr, sehr gut. Man kann sie trotzdem verschieben. Das ist soweit eigentlich alles Standard. Ähm, an diesem Rig ist eine Sache besonders und das befindet sich hier am unteren Ende, das sogenannte Tasca Shot Release System. Dieses Shot Release System hat ähm, mehrere Vorteile. Es ist ähm, designt, äh, um ein Blei zu verlieren, aber nicht einfach so sondern man kann es im Prinzip justieren. Ja, durch ein spezielles System, eine spezielle Lochung, kann man das System so einsetzen, dass man das Blei zum Beispiel sofort nach dem Anbiss verliert. Man kann es aber auch so einstellen, dass man den Fisch durchaus drillen kann und das Blei nicht sofort verliert. Ja, und man kann es auch so einstellen, dass es nur dann abgeht, wenn das Blei irgendwo hängen bleibt. Wie das genau geht, zeige ich euch gerne jetzt Schritt für Schritt. Der erste Schritt ist, man nimmt... Ähm, den angespleisten Ring des Shot Release Systems und befestigt den an seinem Liedermaterial. In dem Fall habe ich Core Zero genommen. Das Schöne an dem Material ist, man braucht es noch nicht mal einspleisen, man kann es einfach anknoten und man hat eine bombenfeste Verbindung. Der nächste Schritt ist, das eigentliche Shot Release System oder die Perle aufzuziehen. Ich mache es mir da immer einfach. Ich nehme eine Splicing-Nadel für die durch das vorgebohrte Loch. Ja, nehmen mein Liedermaterial und hänge die Perle ein bzw. hänge die Nadel ein, ziehe es einfach durch, ziehe das ganze Liedermaterial durch, bis ich an den Ring komme und dann ziehe ich es nur noch ein, bis der Ring am Anschlag ist und damit ist das Ganze schon durch. Der nächste Schritt ist, das Blei zu befestigen. Letztendlich wird das Blei einfach nur eingeschlauft. Ich mache es mir auch einfach mit der Bolli-Nadel. Gehe hier einfach durch das mittlere der drei Löcher in dem Beat. Ja, dann habe ich die Nadel schon da drin. Dann nehme ich das Blei, lege das hier in die Schlaufe, halte das Ganze fest, Schlaufe dann oder das Ende der Schlaufe lege ich in die Bolli-Nadel mach die zu und ziehe das Ding durch. Dann hat man dieses Ergebnis. Im nächsten Schritt nehme ich eins dieser PVA Nuggets, schneide es in der Mitte durch ja, und drehe es einfach zwischen meinen Fingern so ein bisschen, komprimiere es, damit wir das später durch die Schlaufe legen können. Das zusammengerollte Stück wasserlösliche Schaumstoff 
wird jetzt einfach nur durch diese Schlaufe geschoben. Ja. Und dann zieht man das Ganze ein wenig an. Dadurch legt sich das Nugget so da drauf. Dann gehe ich hin, schneide es noch ein wenig ab. Und das Ganze wird sicher gehalten für jede Art von Werf. In der Verpackungsbeilage sind alle einzelnen Schritte nochmal erklärt. Es fängt an mit dem Anknoten oder Anspleißen. Ja. Was aber viel wichtiger ist, auch hier wird nochmal genau erklärt, wie die drei Löcher, die in dem Beat sind, genutzt werden. Weil, was ich eben gezeigt habe, wie man diese Schlaufe da durchzieht, abhängig davon, durch wie viele Löcher man das zieht, ja, erhöht man ein, erhält man einfach einen höheren oder leichteren Druck. Und das wiederum ist genau das, was es steuert, wann das Blei ausgelöst wird. Eben bei einem Fisch oder ein Fisch aushält oder im Prinzip bei einem Biss. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. Und über diese drei bzw. vier Löcher, weil auf der Rückseite der Perle ist auch nochmal ein Loch, kann man das exakt steuern. Ja, je mehr Löcher ähm, durchzogen werden, umso höher ist der benötigte Druck, um das Blei freizugeben. So sieht das ganze System dann fertig aus. Gehalten wird es durch das zusammengerollte PVA-Nugget. Ja, das hält die härtesten Würfe ja, und macht dieses Chotwig, was mittlerweile ja nun doch sehr populär ist, einfach auch nochmal ein Stück sicherer. Und in der richtigen Situation ist dieses Chot Release System einfach der perfekte Begleiter, nämlich genau dann, wenn man sein Blei loswerden möchte. jetzt mal hier die Montage angefangen mit der neuen Fluocarbon Schnur, die mir gerade am testen sind. Grund dafür Fluocarbon, schweres Material, sinkt besonders gut auf den Grund. Um dem Ganzen nachzuhelfen haben wir hier ein Tungsten Flying Back Lead. Weiter geht's mit dem Core Zero. Core Zero, Vorteil, bleifrei, trotzdem besonders weiches Material, fischschonend und vor allem auch schwer. Durch die Weichheit des Materials passt sich das Material besonders gut dem Boden an, den ganzen Unebenheiten. Ja, weiter geht es Richtung Vorfach. Na, auf dem Vorfach haben wir noch einen Quick Change Sinker angebracht, der die letzten 20 cm auf dem Boden hält. Somit ist von Hakenköder bis zur Rutenspitze alles fix am Boden. So, jetzt werfe ich die Montage aus und dann zeige ich euch noch was. So, zu guter Letzt, ich habe jetzt die Montage ausgeworfen hänge ich noch ein Backlid ein, damit auch wirklich alles fest am Boden liegt. Gerade hier am flachen See maximal tief in 1,50 Meter. Da wäre es schlecht, wenn die Schnur durchs Mittelwasser führt, weil man kann sich das vorstellen, 1,50 Meter ca. in 70, 75 cm geht die Schnur durch. Ein Fisch, egal ob der unten oder ob er schwimmt, er berührt die Schnur. Liegt die Schnur allerdings fest am Boden, Schwimmt der Fisch einfach drüber, spürt nichts, merkt nichts und beißt.
präsentiert die Shodwig. Ich bin jetzt in Echternachtsee und ich benutze viel Tisrig in Frankreich. Und warum? Ich benutze auch in Echternacht. Du hast viele Schlamm an der Bottom. Und der Pop-up sieht richtig perfekt ähm, Präsentation. Und ich habe da eine Bleie. Und das ist eine Short Swivel Baseline. Tankstein. Ist richtig geil, wenn die Hook kommt nicht in das Lied. Ein Core Zero Leader ohne Blei. Ein Buffer Beat, also ein Tankstein. Ich habe zwei ähm, Solid Tankstein Beats, 8 mm. Und das ist perfekt für die Regen äh, frei bewegt. Unser Core Zero. Und da habe ich eine Shot Swivel mit einer Tankstein äh, Shot Beat. Und dieses Material ist richtig perfekt für die Pop-Up, kommt richtig äh, langsam an den Schlamm und ein richtig geil präsentiert für die Karpfen. Und das ist die komplette Riege. Und für mich, ähm, ich habe zwei Regeln, wenn ich fisch mit dies. Ähm, die erste ist, wenn du werfen, du kannst nicht zurück die Blei und so Schlamm. Und die zweite Regel ist, you, du kannst äh, Fische äh, zu Schlaf schnur. habe ich gerade eben fangen können. Ich bin richtig der happy damit. Es ist nicht nur der erste Fisch aus Luxemburg für mich, sondern auch noch ein Spiegler, die hier im See relativ selten sind. Ich habe ihn auf dem Kombi-Rig gefangen, mit Produkten, die wir jetzt neu entwickelt haben von Tasca. Das Rig werde ich euch in Kürze zeigen, aber jetzt geht der Junge mal wieder zurück. ist das Rick, auf den ich den Fisch gerade eben gefangen habe. Ich möchte euch jetzt zeigen, was daran so besonders ist. Es ist ein Kombi-Rick, das bedeutet, dass zwei unterschiedliche Materialien durch einen Knoten verbunden werden. Und diese kleine Perle hier in der Mitte, die ermöglicht euch, dass ihr welchen Knoten auch immer benutzen könnt, um die beiden Schnüre zu verbinden. Das heißt, ihr benötigt keinen speziellen Knoten dafür. Das ist die Tungstner äh, Capsule, die innen einen Quickling drinnen hat. Ja, hier kann man zum Beispiel einfach zwei Schlaufen machen, um beide Sachen zu verbinden oder ein Stück Core Zero einspleißen oder welches Material auch immer für die Boom Section. Und der Clou dahinter ist, dass man die letzten drei Zentimeter einfach und extrem schnell wechseln kann. Das ist zum Beispiel bedeutet, wenn man einen Fisch gefangen hat, der Haken ist stumpf, man ist draußen im Boot irgendwo 300 Meter vom Ufer entfernt und möchte das Rig einfach nicht komplett wechseln, weil die Boom Section eh noch in Ordnung ist. Und da hat man dann halt einfach 5, 7, 10 fertig gebundene Vorfächer im Boot liegen und kann das eben in Sekundenschnelle wechseln. Darüber hinaus, ähm, durch das Gewicht, durch das dunkelsten Material, das sie hier von Tasca exklusiv äh, haben, kann man Pop-Ups ähm, damit ausbalancieren. Das heißt, ich kann sehr schnell auf die Gegebenheiten reagieren, wenn die Fische jetzt nicht darauf beißen, worauf ich eigentlich dachte, dass sie beißen werden, wie ein einfaches Bodenköderig oder ein Schneemann oder ein Whistlebullrig, das kann ich innerhalb von Sekunden schnelle wechseln. In der Entwicklung dieser Perle war ich sehr eingebunden, habe es lange Zeit getestet. Ich bin überzeugt davon, dass es die Arbeit einfacher macht, 
mit Combi-Rix zu fischen. Hier ist zum Beispiel das Wifi pool rig wie ich es gerne dann benutze. Das, dazu hänge ich es einfach ein ähm, in den Quickling unterhalb der Kapsel. Genauso wie ein Schneemann. Ein Schneemann mit Liner Liner geht genauso einfach und schnell zu wechseln. Ja, das war das Rig und ich versuche jetzt noch einen Fisch drauf zu fangen. beim Karpfenangeln einen scharfen Haken zu haben. Hierfür benutze ich die Tasca flache Pfeile. Wir haben verschiedene runde Pfeilen, flache Pfeilen, für jede Situation bedingt. Ich spare dadurch einfach eine Menge Geld. Ich kann einen Haken so oft nachschärfen oder wenn man mal beim Einholen auch die Probleme hat, beim Ast hängen zu bleiben, kann ich hier mit der Pfeile direkt nachschärfen. So, ich denke, es ist fertig und jetzt kommt es ab zurück ins Wasser. schönen Spiegler hier äh, konnte ich gerade eben noch so überlisten. Es ist keine einfache Zeit. Ähm, wie ich den Fisch gefangen habe und wie ich immer auf die gleiche Stelle komme, nicht nur anhand eines Futterbootes oder eines GPS, gibt es diverse andere Hilfsmittel. Die zeige ich euch jetzt, aber da davor setze ich diese Schönheit hier zurück. Vorhin hatte ich von dieser speziellen Taktik gesprochen wie ich dann immer jedes Mal auf dieselbe Stelle komme. Da hat sich Tasca was äh, überlegt, nämlich diese Range Sticks. Ich nehme die jetzt mal gerade raus. Sehr einfach zu bedienen. Damit könnt ihr anhand ähm, eurer Route oder Füße abmessen, immer auf die gleiche selbe Stelle zu schmeißen oder anhand eines Futterboots zu fahren. Und wie ich das jetzt verwende und anwende, zeige ich euch jetzt. Bevor wir jetzt in die Benutzung von den Range Sticks kommen, ähm, müsst ihr zuerst euren Spot draußen finden, eine markante Stelle, wo euer Hakenköder liegt. 
Wie macht ihr das? Ganz einfach. Ihr spottet so lange, bis ihr eine markante Stelle gefunden habt. Macht dann den Line Clipper rein, dreht auf, ähm, legt dann die Route auf den Boden. So habt ihr nämlich immer die genaue Abmessung. Steckt euch dann zuerst hinten einen Range Stick hinein. So habt ihr einen Anfang. So, jetzt stecken wir den zweiten Range Stick bei der Routenspitze. So habt ihr exakt immer die gleiche Länge. Jetzt gehen wir zum nächsten äh, Schritt. Die Sticks stehen jetzt in Position. Ich nehme jetzt meine Montage mit dem Blei, wickle es ganz einfach einmal rundherum, so dass es befestigt ist. Und wir gehen zum nächsten Schritt. Als nächsten Schritt nehmt ihr die Route in die Hand und fangt ganz einfach mit den Wraps an. Anfangen tut ihr wie ihr es für euch am besten gefällt und vereinfacht. Fangt an von links, also ich fange an von links nach rechts. Mach immer eine Acht raus. Das heißt, innen rein, nach außen ziehen. Ganz einfach, so kriegt ihr keine Knoten rein. Zählt dabei die Wraps mit. Selbstverständlich. So könnt ihr natürlich ähm, Tag und Nacht immer auf die gleiche Höhe euren Köder an die Stelle bringen. Sei es halt mit Futterboot oder ähm, mit der Route Carsten. Vereinfachen kann man es nachher, äh, indem dass ihr euch die Wraps aufschreibt. Ihr macht natürlich so lange Wraps, bis ihr am Clip angekommen seid. So. Am Clip angekommen. Die Wraps, die ich natürlich gemacht habe, habe ich natürlich gemerkt. Im Nachhinein schreibe ich mir sie auf. Das hilft mir natürlich, wenn ich heute Nacht noch einen Run bekomme, exakt die gleiche Länge wieder zu haben, für eben an meinen Spot zu bekommen oder am nächsten Wochenende durch die Länge der Route. Und jetzt gehen wir ganz einfach hin, ich spul schnell auf und bringe die Route wieder auf ihren Platz. Das war's, unser Tackle ist bereits gepackt, wir machen uns gleich auf den Weg nach Hause. Fürs Team insgesamt war es ein sehr guter Trip, wir haben selbst auch voneinander viel gelernt. Ich hoffe, wir konnten euch auch viel zeigen, ihr habt viel von uns gelernt und vielleicht verhilft es euch, den einen oder anderen für Schmerz zu fangen. Bis dann! Okay.